hello students let's move on to the next topic in a syllabus children as you can see on your screen the name of the topic is says law of market children whatever the classical theories that we study in economics which were basically developed into the 18th and the 19th century so classical economy jo the unme se the prominent names children they were basically like david ricardo then john stuart mill alfred marshall then arthur cecil pigou okay jean baptist say i think these were the classical economists okay so whatever the accumulation of ideas had taken place they were basically developed into the 18th and the 19th century okay now some among the concepts that we need to learn children if you want to understand the law of market or the says law of market first of all in economy children we basically come across one word that's known as full employment acha many of you must be feeling ki like sir what is full employment if you take it literally it means all the people are employed but here children in economics full employment would actually have a slightly different meaning let me tell you a few types of unemployment first then i'll tell you what is the meaning of full employment children unemployment which basically stands for a situation in which a person who is physically fit to work mentally he is prepared to work he is ready to work at whatever salary he gets but then also he is not finding a reasonable job now that particular situation children in economics is referred to as unemployment it's the joblessness but unemployment children at a further level it would be of various types we have a voluntary unemployment and involuntary unemployment children voluntary unemployment means a person wants to remain unemployed by choice he doesn't want to work children might be he expects a higher salary or the job doesn't suit his qualification or he has inherited bahut sare logon ke paas hai na bachcho bahut sara paisa hota hai ke liye un logon ka ek dialogue hota hai na ke liye kare sir kaam karne ki kya zarurat hai baap ne bahut chhapa hua hai aaram se khaunga agar ke to he is voluntarily unemployed but situation children in which a person is ready to work kaam karne ke liye ready hai अच्छा आप जो पगार दोगे उसमें भी वो काम करने के लिए रेडी है बट देन ऑल्सो इफ ही इज नॉट फाइंडिंग अ जॉब देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन चिल्ड्रन इन इकोनॉमिक्स वुड बी रिफर टू एज इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स अ पर्सन इज रेडी टू वर्क बट इज नॉट फाइंडिंग अ जॉब सो वॉट इज फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इज द सिचुएशन वेर देर इज नो इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा बच्चों जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है ऐसा सिचुएशन जब गायब हो जाता है तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं सो ऑल हु आर एबल टू वर्क फाइंड वर्क शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो आप ऑल हु आर एबल टू वर्क फाइंड वर्क दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स इट कुड गो एट अ हायर लेवल टू ऑल द रिसोर्सेस जैसे कि अपना एक क्लासरूम है बच्चों लोग जिसमें साठ बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं बट प्रेजेंटली इफ यू फाइंड देर आर ओनली थर्टी स्टूडेंट्स हुआ स्टडिंग इन दैट क्लास तो बच्चों लोग हम लोग लेस देन कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट हाँ जिस दिन वहां पे साठ बच्चे बैठ के पढ़ेंगे देन वी कैन रिफर टू इट एज फुल एम्प्लॉयमेंट अच्छा इफ आई एम एबल टू वर्क फॉर एट आवर्स इन अ डे आई एम फाइंडिंग अ जॉब ओनली फॉर फोर आवर्स देन इट्स माई अनएम्प्लॉयमेंट If a machine can produce thousand units in a day, but because there is less demand in the market, or machine, some people say five hundred goods produce kar hai, so children, it will be known as the unemployment. Okay, so full employment is a situation where there is no involuntary unemployment. अच्छा वहां पे थोड़ा सा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है बच्चों लोग जहाँ पे एक आध बंदा काम ही नहीं करना चाहता है, फिर there could be some frictional unemployment. What is frictional unemployment? Children, frictional unemployment is a phenomenon or is a situation in which people are unemployed on a temporary basis. As you all know, children, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो casually employed होते हैं. जैसे कि एक आदमी carpenter है, उसको एक घर का कुछ carpenter furniture बनाने का contract मिल गया. Then he was employed there for eight days. उसके बाद में फिर पता है चार दिन उसके पास कुछ काम ही नहीं था. 
अच्छा एंड देन देखी गोज फॉर अ जॉब अगेन बट दैट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट बट वॉट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इट्स लाइक यू नो आई एम टेकिंग अ लेक्चर जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ अच्छा दस मिनट पढ़ाया मैंने और सब लोग एग्जाम्पल के लिए सडनली लाइट चला गया अच्छा जैसे लाइट जाता है तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं बोले कि चलो बच गया आज बच्चे खुश सर दुखी हो जाएंगे क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगा अच्छा लेकिन जैसे आप पैकअप कर ही रहे थे बैग्स वैसे हमने देखा कि लाइक वापिस से लाइट आ गया तो आप दुखी और मैं खुश ओके अच्छा आपने देखा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन दैट इज रिफर टू एज ए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि लाइक कुछ टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है प्रोडक्शन चल रहा था सडनली दे अंडरस्टूड कि लाइक रॉ मटेरियल ओवर अभी नया स्टॉक रॉ मटेरियल का आने में दो दिन लगेंगे तो दो दिन के लिए आप क्या हो जाओगे अनएम्प्लॉयड तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इट इज नोन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय फ्रिक्शनल हो सकता है इन हो सकता है सॉरी फ्रिक्शनल हो सकता है वॉलेंट्री हो सकता है तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है लेकिन इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ठीक है सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट अ फ्यू वर्ड्स दैट आई टोल यू चिल्ड्रन सम नेम्स आई टोल यू इन द बिगिनिंग दे वर रिलेटेड टू सम क्लासिकल इकोनॉमिक्स डेविड रिकार्डो जॉन स्वर्ट मिल अल्फ्रेड मार्शल ऑथर सुशील पी गोन जे बी से दिस इज स्पेलिंग एर दैट चिल्ड्रन इट्स जे बी से जीन बैप्टिस्ट से अच्छा अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन आई टोल यू लाइक वॉट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अच्छा देन आई टोल यू वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बंदा काम करने के लिए रेडी है काम नहीं मिल रहा है अच्छा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा काम है लेकिन बंदे को काम करने का ही नहीं है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लाइट चले जाना अच्छा सो ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट जो लोग काम करने के लिए रेडी है जो सबको काम मिलता है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या रिफर करते हैं चिल्ड्रन इट इज सेड दैट देर एग्जिस्ट वट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट ठीक सो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए बट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू वॉलेंटियर अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस वेन अ पीपल रिफ्यूज टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट और द करंट वेज रेट मतलब लोग काम करने से इनकार करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है चलो वेन पीपल आर टेम्पररीली आउट ऑफ वर्क इट माइट बी ड्यू टू इम परफेक्शन इन द लेबर मार्केट अच्छा कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि लाइक वर्कर्स वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे अच्छा सीजनल नेचर ऑफ वर्क अच्छा जैसे कि फिर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी या फिर मशीन खराब हो जाना इग्नोरेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब जॉब्स आर दे मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स यू ना पीपल आप रोते रहते हो कि लाइक काम नहीं है काम नहीं लेकिन काम होता है आपको पता नहीं होता कि काम है ही करके क्या अच्छा विथ ऑल दिस Uh, meanings that I told you. Now we can just move forward and understand what exactly is the meaning of Say's law of market. ठीक है आगे जाके बच्चे लोग आप जब भी पढ़ोगे तो कहाँ पे आपको ये वर्ड दिखाई देगा Say's law. तो immediately आप समझ सकते हो कि लाइक ये Say's law होता क्या है So children, Say's law was basically it's a macroeconomic proposition they say. ठीक है uh, One of the few macroeconomic propositions. was uh, says law of market jean baptist say ye bachche log ek economist the he belong to france acha to 1803 mein unhone systematically bachche log ye law ko develop kiya tha abhi sawal aata hai ki bachche log ye law exactly hai kya what the law says the law is very simple children it says that supply create its own demand says law states that सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड आप बोलोगे सर मीनिंग क्या होता है इसका ओके लेट मी टेल यू विथ सम एग्जाम्पल्स कि लाइक वॉट दिस लॉ एक्चुअली मीन्स चिल्ड्रन सप्लाई कैन क्रिएट इट्स ओन डिमांड इट मीन्स वेन एवर वी आर इंडल्ज और वेन एवर वी आर इन्वॉल्व इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कोई भी बच्चों प्रोडक्शन का काम जब हम लोग अंडरटेक करते हैं तो आप जब एक फैक्ट्री डालते हो फिर उसके अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना चालू करते हो तो आपके माइंड में कभी कभी ये डाउट आता रहेगा कि अरे ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ इसका मार्केट में डिमांड आएगा क्या नहीं आएगा तो सेज ने ऑब्जर्व किया था कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिमांड तुमको डिमांड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर तुम सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई अपना डिमांड खुद ही पैदा करेगा That means you supply and demand will automatically will be there. अब ले सकते कैसे कोई जादू है क्या मतलब सप्लाई अपना डिमांड खुद ही बनाता है हाँ 
इट वर्क इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन चिल्ड्रन की वेन एवर एनी प्रोड्यूसर कैरीज आउट एनी प्रोडक्शन क्या बोला वेन एवर एनी प्रोड्यूसर कैरीज आउट एनी प्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों लोग ऑब्वियसली टू थिंग्स इधर इट्स गुड्स और इट इज सर्विसेस तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग लोगों को जॉब देंगे फैक्टर्स को यूज करेंगे तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में क्या तैयार हो जाएगा बच्चों लोग इनकम जैसे कि बच्चों लोग देखो कि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है अच्छा रिलायंस ने उसको भाड़े पे मांगा मैंने दे दिया अच्छा वहां पे वो लोग कुछ प्रोडक्शन चालू कर दी चीजों का अच्छा वो प्रोडक्शन होने के बाद में उन्होंने वो चीजें मार्केट में लाई अच्छा लेकिन उन्होंने मेरे को रेंट भी दिया बच्चों लोग उस जगह को यूज करने का अभी उन्होंने वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए मुझे रेंट दिया अभी वो रेंट के पैसे से मैं वो चीजें खरीद सकता हूं ना बच्चों लोग इफ आई रिक्वायर देम मतलब आपने एक बात नोटिस की उन्होंने सप्लाई किया है तो उन्होंने किसी को खरीदने का ताकत भी दिया है बच्चों लोग आज अगर एक आध बंदा है सिंपली एग्जाम्पल के लिए एक आध कोचिंग क्लासेस में काम कर रहा है वहां पे ठीक है नॉन टीचिंग स्टाफ का अच्छा वेन इज वर्किंग द चिल्ड्रन वहां पे कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है यस yes. अच्छा सपोज लाइफ एग्जाम्पल ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइक जो बंदा वहां पे काम करो खुद भी पढ़ता है अच्छा तो सर उसको सैलरी देते हैं महीने का फिर बाद में वो सैलरी में से वो अपने फीस का इंस्टॉलमेंट भरता है आपने देखा आप किसी को एक सर्विस दे रहे हो लेकिन आप उसको खरीदने का ताकत भी दे रहे हो बच्चे लोग एक आध बच्चा है ट्वेंथ स्टैंड का एग्जाम हो गया तो डैडी ने बोला था कि लाइक मैं तुमको एक लैपटॉप लेके देता हूँ करके अभी वो जो डैडी है वो एच के मतलब फॉर एग्जाम्पल शोरूम में ही काम करते हैं अच्छा वहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है सुपर फैक्ट्री में अच्छा फिर बाद में मार्केट में आएगा एच का लैपटॉप अच्छा ये बंदा जाके खरीदता है लेकिन वो खरीदने के लिए पैसा जो यूज करा है वो भी तो एच पी उसको दिया हुआ है हाँ अभी आप ये मत बोलना कि सर उस डेल का लैपटॉप खरीदा तो इट्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट चिल्ड्रन तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम किसी को खरीदने के लिए लायक भी बनाते हो ठीक है सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर चिल्ड्रन कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विल जनरेट इनफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डिमांड वॉट एवर इज प्रोड्यूस तो प्रोडक्शन करते वक्त आप कुछ इतना पैसा लोगों के हाथ में तैयार करा के दोगे कि तुमने जो प्रोड्यूस किया है उसको कोई ना कोई खरीद लेगा अच्छा इसका मतलब ये भी है कि डिमांड का डेफिशिएंसी जनरली आपको फील नहीं होगा डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है चलो शॉर्टेज तो तुमको डिमांड का शॉर्टेज कभी महसूस नहीं होगा तो इसका मतलब ये भी हो गया बच्चो कि जनरली देर इज नो ओवर प्रोडक्शन मतलब जितना चाहे उससे ज्यादा प्रोड्यूस कभी होता नहीं क्योंकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उसको खरीदने के लिए भी तो किसी ने किसी को तो तैयार किया है आपने पैसा देके हाँ बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन दे वुड बी एनी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो ओके क्योंकि एक्सेस सप्लाई होता नहीं है एक्सेस सप्लाई होगा कैसे ना अभी अभी तो हमने बोला जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड होगा सो देर इज नो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर डिमांड दैट मीन चिल्ड्रन डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्वल ही होते हैं क्लियर अच्छा सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव चिल्ड्रन व्हाट इज नोन एज अ सेज लॉ ऑफ डिमांड नाउ चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर दैट देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दैट हैव इवॉल्व ओवर द इयर्स एक होता है बच्चों अपना बार्टर इकोनॉमी एंड देन वी हैव गॉट अ मॉनिटरी इकोनॉमी सो टूडेज लेक्चर चिल्ड्रन वी विल एनालाइज कि जो सेज लॉ ऑफ मार्केट होता है ये बार्टर इकोनॉमी में किस तरीके से चलता है सो लेट मी टेल यू दिस बट बिफोर दैट डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ बार्टर इकोनॉमी येस आप सबको पता है दैट इज चेंजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स तो गुड्स लेने का और गुड्स देने का तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम करके बोलते हैं बच्चों लोग बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है इन द सेंस कि लाइक यू कुड हैव आज भी बच्चों लोग ऐसे प्लेसेस होते हैं विलेज साइड में जहां पे एक आध व्यक्ति आता है कुछ चीजें लेने का और उसके जैसे कि चावल लिया और उसके बदले में कुछ अनाज खरीदा या फिर आप ऐसे भी करते हो कि किसी के खेत में जाके काम करने का और वो तुम्हारे खेत में आके काम करेगा बाद में दैट मीन्स देर इज नो मनी विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजर ठीक है अच्छा तो इन द ओल्डर टाइम्स चिल्ड्रन पीपल दे डिपेंडेड अपॉन बार्टर इकोनॉमी सो ओरिजिनल फॉर्म में बच्चों लोग ये जो सेज लॉ है इट इज एप्लीकेबल इन द बार्टर इकोनॉमी वेर गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड फॉर गुड्स ये बच्चों लोग बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन आता है ठीक है बच्चों लोग बार्टर सिस्टम में जहां पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आध फार्मर है चावल उगाता है एक आध पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो ये लोग जब चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो इनके सामने दो ही चीजें होती है एक 
या फिर दो ही एम्स होते हैं या तो वो लोग उस प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ उसको लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं सो इधर दे वांट टू कंज्यूम और दे वांट टू एक्सचेंज क्या बोला है इधर दे वांट टू कंज्यूम और दे वांट टू एक्सचेंज नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस चिल्ड्रन कि या तो मैं उसको खुद यूज करूंगा या तो फिर किसी और को दूंगा इसका मतलब कि ज्यादातर मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड होता है गुड्स का वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करेगा द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स इसका मतलब ये हो गया जितना प्रोडक्शन होता है उतना सप्लाई भी होता है तो इट मीन चिल्ड्रन की ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होने वाला है कैसे होगा वो चलो ओवर प्रोडक्शन तुमने या तो खुद के लिए बनाया हुआ है या तो फिर किसी और को देने के लिए बनाया हुआ है अच्छा तो खुद यूज करोगे दूसरे को दोगे तो स्टॉक को तो खत्म होने वाला ही है सो अच्छा बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स विल ऑलवेज और विल नॉट एक्सीड द डिमांड एज अ होल सप्लाई कभी भी डिमांड से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड होगा मार्केट में बच्चो हाँ बाय चांस कभी गलती से बच्चो लोग अगर थोड़ा सा सरप्लस हो गया या फिर शॉर्टेज हो गया क्या हुआ शॉर्टेज या फिर सरप्लस तो इन दो सिचुएशन चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इट इज ओनली अ टेम्पररी फेनमिन क्या बोला इट इज ओनली अ टेम्पररी फेनमिन अच्छा इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि सपोज कि एक आध फार्मर है थोड़ी जमीन पे वो चावल उगाता है थोड़ी जमीन पे वो गेहूं उगाता है अच्छा फिर उसको क्या पता चला कि गेहूं का शॉर्टेज हो रहा है करके तो क्या करेगा जहां पे चावल उगाता था वहां पे वो गेहूं उगाना चालू कर देगा मतलब ही विल शिफ्ट द रिसोर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस गुड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इन ग्रेट डिमांड जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि वीट का डिमांड ज्यादा है चावल का डिमांड कम है तो क्या करेगा अच्छा वो चावल का जो प्रोडक्शन होता था वहां पे वो रिसोर्सेस को डाइवर्ट करेगा और जो चीज ज्यादा डिमांड में उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा ठीक है सो इन दिस वे चिल्ड्रन इन अ बार्टर इकोनॉमी वन कैन सप्लाई अ कमोडिटी और सर्विस टू द मार्केट ओनली एज अ डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस तो आप एक आध प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में दे सकते हो लेकिन उसके बदले में तुमको या तो कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक्सेप्ट करना पड़े इसका मतलब क्या हो गया बच्चों लोग कि अगर तुम कोई सर्विस दे रहे हो तो तुम कोई सर्विस लोगे अगर तुम कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो कोई प्रोडक्ट लोगे इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग की डिमांड या फिर सप्लाई खुद ही एडजस्ट होते दैट सप्लाई कैन क्रिएट इट्स ओन डिमांड दैट्स द कॉन्सेप्ट दैन वी कम अक्रॉस क्लियर ओके आई एम जस्ट समिंग अप वॉट दिस इन अ बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम इज सिस्टम इन विच यू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा वो दो चीजों के लिए होता है या तो तुम खुद कंज्यूम करना चाहते हो या फिर किसी और को देना चाहते हो ठीक है और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा प्रोडक्शन होना या फिर कम प्रोडक्शन होना ज्यादातर होता नहीं और अगर वो हो गया तो भी वो टेम्पररी होता है क्योंकि जैसे किसी को पता चलता है कि एक चीज का डिमांड बढ़ा है दूसरी चीज का डिमांड कम है तो हम लोग क्या करते हैं वो जमीन वो लेबर उस चीज के प्रोडक्शन में लगा देते हैं जिसका ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में ठीक है सो वी आर शिफ्टिंग द रिसोर्सेस एंड हियर चिल्ड्रन वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज ओनली बिकॉज देर इज अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी और सर्विस एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज अ सेज लॉ ऑफ मार्केट क्लियर एवरी वन यस इसके लिए बच्चों लो ये वाला जो टॉपिक है जनरली एग्जाम में कैसे आएगा सीधा आपको दिया जाएगा एक्सप्लेन द सेज लॉ ऑफ मार्केट तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छा ये लॉ एटीन हंड्रेड थ्री में किस तरीके से दिया गया था स्टेटमेंट क्या होता है फिर इसलिए सेज लॉ ऑफ मार्केट इन अ बार्टर इकोनॉमी और आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको बच्चों लोग कि सेज लॉ मॉनिटरी इकोनॉमी में किस तरीके से फंक्शन करता है ठीक है सो आई थिंक यू विल बी एबल टू वाइंड अप विथ द टॉपिक और माइट बी वन मोर लेक्चर वी कैन टेक सो स्टार्टिंग के पांच चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे चिल्ड्रन ओके थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर